नमस्कार रातो पार्टी अर्थ विशेष हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दशकबिन रातो पार्टी अर्थ विशेषमा आज युवा उद्यमी हिमांशु गोलछा हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग नेपालको पछिल्लो समय आर्थिक र व्यवसायिक वातावरणका विषयमा कुराकानी गर्ने छौ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा थ्यांक यू आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम छ पछिल्लो समय कता व्यस्त हुनुहुन्छ तपाई यो पछिल्लो दिनहरुमा सो पछिल्लो दिनहरुमा म अहिले चाहिँ नि होला स्टिल हेरिरा छु म बिजनेस चाहिँ नि जोइन गरेको लगभग 2011 मा सो अहिले 12 13 वर्ष भयो मैले पहिला चाहिँ नि विराटनामा काम गर्थे म एउटा हाम्रो होलास वायर भन्ने फ्याक्ट्री थियो त्यहाँ मैले लगभग 4 5 वर्ष विराटनामा बसेर काम गरे अहिले चाहिँ नि म होलास स्टिल हेरिरा छु त्यसको पनि लगभग 7 8 वर्ष हुन आँटे अहिले समग्रमा तपाई होलास स्टिल को सम्पूर्ण कामहरु डाइरेक्टर बनेर निर्देशक बनेर हेर्दै हो हजुर 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 हैन हजुर कति यसमा लाग्नु भएको चाहिँ तपाई सुरु देखि जति 2011 देखि व्यवसायमा प्रवेश गर्नु भयो हजुर त्यसै तै उलासमा हुनुहुन्छ कि बीचमा अन्य कम्पनीमा पनि हुनुहुन्छ होइन सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि म बिजनेस जोइन गर्ने बेला हाम्रो अर्को एउटा फ्याक्ट्री छ विराट नगरमा त्यसको नाम चाहिँ नि होलास वायर हो होलास वायर सो म 2011 मा चाहिँ नि होलास वायर मा मैले जोइन गरेको थिए लगभग 2015 सम्म चाहिँ नि म त्यही काम गरे अ अनि त्यसपछि चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि म बेसिकली त्यसपछि चाहिँ नि मैले होलास स्टिल जोइन गरेको अ भनेको 2015 देखि तपाई टोटली होलास स्टिल मा मात्रै हुनुहुन्छ हजुर 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 होलास स्टिल नेपालको सबभन्दा पुरानो र जस्ता पाता उत्पादनमा सबभन्दा ठूलो पनि मानिन्छ हैन यसको अहिलेको ठ्याक्क स्थिति चाहिँ कस्तो छ यतिबेला हामी मन्दी छ भनिरहेका छौ हैन मन्दीको स्थितिमा अनिर्माण उद्योगहरु चाहिँ 30 40 प्रतिशत चलिरा छन् होलासको चाहिँ स्थिति के छ सो अहिलेको जुन अर्थको एउटा सिचुएसन भएको छ त्यसले डेफिनेटली होलास स्टिल पनि इफेक्टेड छ किनकि बजारमा चाहिँ नि माग घटेको छ सो हामीले यसो हेर्यौ भने 2021 22 मा चाहिँ नि जुन हामीले बिजनेस गरेको थियौ त्यसको कम्पेरिजन मा चाहिँ नि अहिले आउने बेलामा हाम्रो माग चाहिँ नि लगभग 30 देखि 40% घटेको छ त्यो यो हामीले खाली जस्ता पातामा हैन तर जति पनि रिलेटेड इन्डस्ट्रीहरु छन् डन्डी छ सिमेन्ट छ सबैको चाहिँ नि एउटा मार्केट मा गिरावट आको छ र त्यो सँगसँगै के पनि भएको छ भने क्यापसिटी एडिसन पनि भएको छ सो नेपालमा पनि अब जस्ता पाताको प्रोडक्सन पहिला भन्दा अहिले इन्क्रीज भएको छ नयाँ उद्योगहरु पनि आको छन् सो प्रोडक्सन बढेको र मार्केटमा चाहिँ नि त्यति डिमान्ड पनि घटेको अवस्थामा चाहिँ नि डेफिनेटली उद्योगले अलिकति गाह्रो भइरहेको छ यो उलास को मात्र कुरा गर्ने गर्दा यो जस्ता पाता उद्योगमा चाहिँ कति प्रतिशत जति तपाईहरुको मार्केट हिस्सा छ तपाईहरुको आन्तरिक त्यो अध्ययनबाट हाम्रो अध्ययन अनुसार अब यसको तथ्यांक पाउन अलि गाह्रो छ तर हामीले चाहिँ आकलन त हो त हैन हजुर हामीले अध्ययन गर्ने बेलामा चाहिँ नि हामीले लाग्छ हामीले 30 देखि 40% को हराइरीमा मार्केट चाहिँ नि लगभग होलासको मार्केट छ जस्ता पातामा हामीले लाग्छ अहिले चाहिँ भनेको मार्केटमा एकदमै कम्पिटिसनको स्थिति आको छ हजुर नयाँ उद्योगहरु आएर हजुर तपाईहरु के उता इन्डिया पटि पनि निर्यातको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि आन्तरिक मार्केटमा डोमेस्टिक मार्केट मात्रै सो अब नेपालमा चाहिँ नि माग घटिसकेपछि अब हाम्रो प्लान्टको क्यापसिटी चाहिँ नि निकै ठूलो छ हामीले जति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो त्यति प्रोडक्सन गरेनौ भने चाहिँ नि प्लान्टको अपरेटिव कस्ट धेरै नै बढ्न जान्छ त्यसै भएर हामीले अहिले इन्डिया पनि एक्सपोर्ट गरिरा छौ स्पेशली जुन हाम्रो नेबरिङ मार्केट छ युपी बिहार र वेस्ट बेंगलको त्यो मार्केटमा लगभग अब हामीहरुलाई 1 वर्ष जति हुन आट्यो हामीले त्यहाँ फोकस गरेर सेल्स गरिरा छौ र अब चाहिँ नि अझ हाम्रो फोकस चाहिँ नि उतातिर नै छ बढी अहिले चाहिँ कति जतिको बजार हिस्सा तुलना गर्ने हो भने नेपालको र उताको मार्केटमा तपाईले कति सेल गर्नुहुन्छ अहिले अहिलेको हामीले बजारको हिस्सा तुलना गर्यौ भने चाहिँ नि लगभग हामीले जति नेपालमा बेचिरा छौ त्यसको समग्र सेल्सको चाहिँ नि अबाउट 40% हामीले अलरेडी एक्सपोर्ट गरिरा छौ जस्ता पातामा चाहिँ नि सो मलाई लाग्छ अब इन द कमिंग मन्थ्स हाम्रो एक्सपोर्टको पोर्शन चाहिँ नि अझ बढ्दै जान्छ एज कम्पेयर टु लोकल डिमान्ड किनकि लोकल डिमान्ड चाहिँ नि अब पहिला भन्दा अलि घटेकै अवस्था छ लोकल घटनाको कारण चाहिँ उपभोक्ताले अन्य मेटलहरु युज गर्न थालेर कि कम्पिटिसन बढेर यसको होइन अब यो माग घटनुको कारण चाहिँ नि सबैभन्दा ठूलो मलाई लाग्छ कि अब हामीले जति पनि प्रोडक्टहरु हेर्छौ नट ओन्ली स्टील तर हामीले अटोमोबाइल्स हेरौँ चाहे अरु पनि कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी हेरौँ सबै ठाउँमा चाहिँ नि एउटा मार्केट खुम्चेको छ सो हामीलाई लाग्छ त्यसले गर्दा पनि अब जस्ता पाताको पनि मार्केट खुम्चेको 
सो जब कंस्ट्रक्शन किन की सब बंदा पहले तो टीएमटी रस सीमेंट ही बिकनु पड़े टीएमटी सीमेंट बिकी सके वैसी घर बंद सा अन्य पेस पची माथी जानी जस्ता पाता लाऊंगी हो सो आई थिंक जब यू सब ए प्रोडक्ट को भी सेल इंक्रीज होन्सा मार्केट में वाली कता स्पेंडिंग इंक्रीज होन्सा त्यो वेला जस्ता पाता को भी अरे आमिले समग्र में बाजार को आर्थिक मंदी का भी शेम करेगा निकल देंगे समझे डंडी रा सीमेंट को उत्पादन एकदम ही घाटे को स्थिति चा हाँ जो इसी क्रम में तबेर को उलास को पनी उत्पादन घाटे स्थिति चा तबेरे बंद हुए पचिलो समय आमिले इंडिया तीरा जाए निर्यात कर रहा समझे पचिलो यो चालू आर्थिक अमले ग्रैब करना सकने स्थिति देखी हुई है ना लाइट आते सारी बंद मिले उन दा हाँ जो डेफिनेटली अब जून अमले को अमरस स्थिति छह तिल्ले अमले बनना सकते हों कि पहले अमले नगरी को कुरा आज़ा करी रात हों बने नेपाली कंपनी ले जाएंगी इंडिया में गए अपनी एक्सपोर्ट करी रात हो राम लेते हैं अपनी बाजार ल तो नेपाल को लगी था नहीं राम रोंसा यो निर्यात को प्रक्रिया पूरा करता जाकर तो गारो होना चाहिए जस्ट तो तबेरो आंतरिक मार्केट नेपाल के मार्केट लाइफ फोकस करना चली रखने वाले हो इंडिया पर डिपोने वाले एक्सपोर्ट करना थालने वाले यो नेपाल बटा उता पठानों का निमित्त फेस करने पर निचालेंज I think अब निके ही challenges हो रहे थे कि निके नेपाल में जब आमी compete करी रहा हूँ तो हम धेरे जस्तो कच्चा पदार्थ है specially steel को लागी हमले India वाला नहीं लिया हुनियो सो तेज पची हमले वाला transportation को cost जानी body feel करनु पड़ सा अनि transportation साथ साथ ऐ जानी जो नाम रो dry port सा और custom सा त्यां पनी ये वाला delay हो रुको इली पनी था सो problem हो रहे थे सो त्यो delay के लिए गर्दा पनी अब तेज पची जो नामले raw material लो रू इतना लिए रा आउंस हों तेज में अब कती पाए में चाहिए नहीं अब custom duty रा vat को ये वड़ा facility bonded वेरा उसको था जो नामले अब उपयोग पनी घर दे आए का था हों तो रा कहीं कहीं चाहिए नहीं त्यां पनी अब problem हो रू नामले दिख था हों कोई ले bonded वेरा उसको facility use करा था नहीं अब ने export करे बने तेज को जो rebate अनि तेज पची अब इंडिया को मार्केट लीना को लागी चाहिए नहीं आमिरो एकदम ही कंपटिटिव पनी होनु पड़ता है कि न कि कॉस्ट मा अली कथा पनी तालमाथी बाय पनी वी विल नॉट बी एबल टू सफाई सो दे सो इता जस्तो कुने कुने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अब इंटरेस्ट के ही कुरा गर्दा पनी इता अब अली कथा हाई इंटरेस्ट � क्यों प्रॉब्लम फेस करते हैं आमले अरे इतना रॉ मटेरियल पे नहीं आमले बॉडी स्टॉक करने पड़ता है कि न कि लगभग अब इंडिया को फैक्ट्री रुको आमले कुरा करने वाली होनी है रु 10 डेज 15 डेज को ये वड़ा रॉ मटेरियल साइकल में काम करते हैं वाले आमेरो इतना दो ही महीना तीन महीना को रॉ मटेरियल तो चाहिए नहीं, because there are so many delays over here, so यो सब चाहिए नहीं, आमले problem face कर सों, तो संग संग है अब गए को आर्थिक बरस में चाहिए नहीं, जोन budget आए को थे, तो इसमें नेपाल सरकार ले बनी को थे कि आमले चाहिए नहीं, नगद अनुदान दिन से export में, उप steel को भी नहीं, अब कुरा चाहिए तो आप एक तब आको थे, अब यो बरस आमले तो document और उत्तर पूरा गरी सके एक ही साब को कंफ्यूजन बजट में लिखियो तो रे इंसेंटिव पाउंड ही बाहर पाउंड ही हो अलिया समझे हाँ जो तेरे को कार्य विधि क्यों कसरी दिन सा बनने कुरा चाहिए नहीं अलिया समा स्पष्ट बाको चाहिए ना आमले पाए कुछ चाहिए ना ओके ये जानदार हो रही है क्या जस्तो बेबसाय में जाएं कोटी को असर पार दर हो जस्तो तबेले बन्दो आए ना ड्राई पोर्ट देखी एक्सपोर्ट में जाएं लागने कॉस्ट हो रहा हमारे टाइम कॉस्ट बन्दो आए ना रॉ मटेरियल्स लागने कॉस्ट लगाये तो कई जानदार हो रही है ये वड़ा फ्लो में बगनु पर ने बेबसाय में कोटी जस्तो आज आमी इंडिया में कंपीट करने हो बने आमी इंडिया वाला रॉ मटेरियल लाया रहा इंडिया को ठुलो इंडस्ट्री सांगा कंपीट करने हो बने वी हैव टू बी वेरी अनुम कॉस्ट मा टाइमली डिलीवरी मा क्वालिटी मा हमने सभी कुरे एकदम नामरे रोनु पारे सो कहीं पनी डिले होने वेला मा जाए नी कस्टमर रसांगा और वो हमी आर्थिक मंदी के विषय में कुछ नहीं करता करते इंडिया तेरा एक्सपोर्ट को विषय मालिक तो केंद्रित हुए हैं ना फिरी मंदी के विषय में पर क्यों 
यदि बेला बजार में जून हिसाब को मंदी छा बनी नहीं जाएगा तो मार्केट में रिसेशन चल रहा है इसमें ये यो आउनु को पसारी चाहिए कोविड नाइन नाइनटीन में हमारी हो अथवा गवर्नमेंट को पॉलिसी हो अथवा यहाँ नार्बी को तो जून नीति आयो इंपोर्ट बैन करने है ना रेस्ट्रिक्शन लाओ क्या लाइक देखना होता पहले? सो आई थिंक कोविड नाइनटीन आई सके पची चाइनी सेंट्रल बैंक एकदम है लिब्रल बाको थियो त्यो वेला चाइनी मौद्रिक नीति पे नी एकदम है लचीलो बाको थियो रात्रि इस पची चाइनी आई थिंक क्रेडिट फ्लो पनी मार्केट में एकदम बॉडी को थियो त्यो वेला आमली हरी को थियो इंटरेस्ट � so, in the business, there was a lot of capacity, there was a lot of capacity addition, there was a lot of money, there was a lot of sector to invest in the sector. And in the case of China, there was a lot of COVID-19 and there was a lot of bank in China. There was a lot of loanable funds, there was a lot of bank, and there was a lot of rastra bank in the country. I think that in Nepal, it was the first time that it was a lot of turnover, and it was a lot of loan, it was a lot of money. एक पनी भाई हो तेज पे ची अब बैंक ले करती पैसा लोन दीना सकते हैं इसको फंड पनी घाटे हो त्यो सबे होने बेला माले लाख से कि सबे तीरो वाड़ा चाहिए नहीं ये वड़ा टाइट भाई लिक्विडिटी अने लिक्विडिटी टाइट भाई सके पे ची चाहिए नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़े हो जून छह परसेंट को इंटरेस्ट रेट धेरे मानचे हो लेता है नहीं पेमेंट करना साके नन धेरे मानचे हो लेते हो रोटेशन ही रोक क्यों रक्ती पाए मानचे हो रूले अब भानुम ने एक एक कई छोटी जोन टाइटनेस आया मार्केट में तिल्ली कर दा खेरी चाहिए नहीं मलाई लाख सा धेरे ने इम्पैक्ट पायो अब आई थिंक अली को माउद्रिक नीति में चाहिए नहीं अब अली का ता लॉचिल कुने भी नहीं बिजनेस बाय बोलूँ सके नहीं कि छह परसेंट में लगाई नहीं करेगा ये वाला उद्योग लगाई सके पैसे तो जब तेरा चौदह परसेंट को इंटरेस्ट आमले तीर सों बिजनेस बाय बोलो देना कि नहीं कि मार्जिन्स एकदम लो था लो था तो और कुछ कुरा भी नहीं मलाई लाख से की बात है ना अब आई डोंट नो आई अब � स्टील में सरकार ले वड़ा नीति ले आये उस त्यों स्पॉन्ज आयरन रहते ले गया था कि धेरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन बायो तो नया फैक्टरी और उपनी आये सीमेंट में हमले करना सकते हो विदेशी लगाने पर नहीं फेरी आये रहा सक सीमेंट में अपनी अब हमले करने वाला विदेशी लगाने पर नहीं आये और सीमेंट में ऑलरेडी ये वड़ा ओवर कैपेसिटी था। ओवर इन्वेस्टमेंट पैसे। तो तिल्ली कर दाखिल ही चाहिए नहीं कि भाइयों बने अब ये वड़ा सेक्टर को बानो में अब स्टील के ही कुरा करने पे लाभ नेपाल में लगभग 1.2 मिलियन टन को स्टील को रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये ता इंस्टॉल कैपेसिटी 3 मिलियन टन बैठी है। बानुम इवेंचुअली तो त्यो कंट्री को भी नहीं पैसा होनी बैंक को पैसा है जीबा भी मार्केट में इस आपको अनहेल्दी कंपटीशन पन दबाना अनहेल्दी कंपटीशन बंदा भी नहीं एवरी सेक्टर में चाहिए नहीं ओवर इन्वेस्टमेंट भाई हो त्यो फैक्ट्री पनी फुल कैपेसिटी में चलना सके ना रा जो भाई को प्लेयर्स � ऑपरेट करना गारो भाई हो लगा नहीं बन डंप भाई हो इन्वेस्टमेंट जैसे डंप बराबर चीज़ हाँ जी एक्जेक्टली रिटर्न आया ना इंता एक्जेक्टली सो अब सीमेंट में अपनी आमले तेज़ ना सकते हो अब यही लगा नहीं चाहिए और कुनी सेक्टर में गए को गए था कम से कम इकोनॉमी ले बनी राम रो उन्हें होला तो आरा अब अब हमले सोचने पर नहीं हो कि नहीं कि एवरी सेक्टर में बॉडी लगानी भाई हो और कुछ सेक्टर में भाई ना बने जाए नहीं एक आठ हम ओवर प्रोडक्शन होने और कुछ हम अंडर प्रोडक्शन होने वाले वाले इट्स अनहेल्दी राइट इसमें इसमें से बेबस है ये सेल्फ सेंसर लाउना मिलते ना यू सेक्टर में जो ओवर फ्लो बनी सा� अब और उन मानसिले आ रहे थे व्यापार करने खुजे बने उन्हें ले पके भी नहीं यो मानसिले राम रो करे हो या यो सेक्टर में जाए नहीं पॉसिबिलिटी सब बने रो आए कौन सा अब तेरी बेला अब सात आठ नौ दस जाना ले एक ही चुटी तो कुरा सोचन सब जाने एक ही चुटी मार्केट में आऊँ सन सो मार्केट ले जाए नहीं सेल्फ तो अरे इतना जाने नहीं मलाई लाख सौ इन्वेस्टर ले सकते हो ना करने इतना इतना जाने कि गारो भाई बने नेपाल में जाने जो ना हमले बैंकिंग में अभी जति पनी हमले उद्योग लगाए रहा था हूँ या कुने पनी बिजनेस करी रहा था हूँ तो इसमें वड़ा पर्सनल गारंटी को पनी वड़ा कुरा हूँ था तो � 
अनि कुनै पनि सेक्टरमा भनौं ओभर क्यापसिटी पनि छ भने त्यसमा उनीहरु लेंडिङ गर्न चाहिँ नि रोकिदैनन् सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि के हुन्छ भने अब एउटै सेक्टरमा बढी इन्भेस्टमेन्ट जान्छ एन्ड आफुलाई लगानी गर्ने योजना आयो लगानी गर्नको लागि बैंक चाहिँ साथ रह्यो भने त अब मार्केटमा ओभरफ्लो हुने भयो त्यसो बैंकले अथवा लगानीकर्ताले सेन्सरशिप लाउने हो भने चाहिँ सेल्स सेन्सरशिप लाए चाहिँ अलि कम लगानी हुन सक्थ्यो हजुर लगानी हुन सक्थ्यो र ओभर प्रोडक्सनमा गयो भने चाहिँ नि अल्टिमेटली सबैलाई प्रब्लम हुन्छ एउटै सेक्टरमा हामीहरुले ओभर प्रोड्युस गर्छ अहिले हामीले सिमेन्टमा चाहिँ र डन्डीमा भारततिर बजार खोज्नुको कारण पनि त्यही त हो हैन अहिले भारतमा राम्रोसँग एक्सपोर्ट भएन भने त यहाँको धेरैवटा उद्योग त बन्द हुने स्थिति छ हजुर हैन जस्ता पातामा त्यो कतिको छ जस्ता पातामा पनि त्यही छ जस्ता पातामा पनि अब लगभग यता पाँच वटा उद्योग छन् त्यसमा अब ओभर क्यापसिटी भइसकेको छ हाम्रो माग कति हो इन्स्टल क्यापसिटी कति अहिले नेपालको माग चाहिँ नि एक्चुअली घट्दै गएको छ अब जसरी हामीले भन्यो तिस चालिस पर्सेन्ट घटेको छ भने मलाई लाग्छ अहिलेको रूपमा एक लाख बिस हजारदेखि एक लाख तिस हजार टनको मात्र मार्केट होला नेपालको इयरली र नेपालमा इन्स्टल क्यापासिटीको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने लगभग मलाई लाग्छ केही भएन भने पनि लगभग चारदेखि पाँच लाख टनको चाहिँ नि इन्स्टल क्यापासिटी छ सो थ्री टू फोर टाइम्स चाहिँ नि हामीहरू एउटा ओभर क्यापासिटीमा अलरेडी छौँ भनेको अहिलेको उद्योगहरूमा आएको मुख्य समस्या भनेको ओभर क्यापसिटी ओभर क्यापासिटी पनि हो प्लस अब ओभर क्यापासिटीमा डिमान्ड नहुनु पनि हो सो आई थिङ्क पब्लिक सेक्टरले अब किनकि रिटेल इन्भेस्टर र रिटेल सेगमेन्टले जति कन्ज्युम गर्न सक्छ त्यो भई पनि रहेको छ आई थिङ्क नेपालमा हामीले विगतको दस वर्षको जुन ग्रोथ देख्यौँ त्यो एउटा रिटेल इन्भेस्टमेन्टले गर्दा पनि हामीले देख्यौँ कतिपय घर भने यताउता तर अल्टिमेटली चाहिँ नि अब स्टिल भयो सिमेन्ट भयो डन्डी भयो यो सबैको कन्जम्सन ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ नि हामीलाई प्रोजेक्ट्स चाहिँ चाहिन्छ र प्रोजेक्ट्समा पनि ठुलो प्रोजेक्टहरू चाहियो र त्यो ठुलो प्रोजेक्ट या भनौँ अब नेपालमा पनि कतिपय कामहरू भइरहेको छ डेभलपमेन्टको भनौँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा तर के भइरहेको छ भने नेपाली प्रडक्ट त्यहाँ लागिरहेको छैन कति भए चाहिँ नि अब ग्रान्ट एडमा पैसा नेपालले ल्याउँछ त्यसमा चाहिँ नि ड्युटीको सुविधा हुन्छ या अहिले भनौँ कतिपय संस्थाहरूले काम गर्ने बेला चाहिँ नि ड्युटी फ्री व्याट फ्री सामान इन्डियाबाट आउने इन्डियाकै सामान लाग्ने नेपालको उद्योगको र नेपालमा बनिरा सामानहरूको चाहिँ नि जुन हिसाबले प्रयोग हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन जस्तो अहिले हामीले एक्जाम्पल लिऊँ एमसिसीकै हामीले एमसिसीको अब प्याक साइन गऱ्यौँ त्यो आई थिङ्क राम्रै होला होइन फ्रम अदर पोइन्ट्स बट देन त्यसमा यदि हामीले चाहिँ नि नेपाली प्रडक्टै युज गर्नुपर्ने हो भन्ने हामीले राखेको भए चाहिँ नि के हुन्थ्यो भने नेपालमा पनि उद्योगहरू आउँथ्यो उद्योग अनि एम्प्लोइमेन्ट पनि हुन्थ्यो सबै कुरा हुन्थ्यो तर के हुन्छ भने अब त्यो इन्डियाबाट ल्यायो यता लगायो भने मात्र अब त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेनिफिट त हुने भयो तर नेपालमा प्रडक्सन केही पनि भएन सो यो एउटा उदाहरण हो यस्तै उदाहरण चाहिँ नि अब हामीले हाइड्रोको सेक्टरमा पनि भनौँ या अरू पनि जति पनि सेक्टरहरू छन् रोडमा भनौँ जति पनि छन् जहाँ पनि नेपालको सामान लाग्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ नि आई थिङ्क विन मस्ट फोकस यसको यो समस्या जुन छ नि अहिले हामीले ओभर इन्भेस्टमेन्ट भन्यो ओभर क्यापसिटी भन्यो ओभर फ्लो एउटै सेक्टरमा होइन इन्भेस्टमेन्टको यसको समाधान चाहिँ के गर्नुपर्ला व्यवसायको सेन् सेल्फ सेन्सरसिप हुनुपर्यो अथवा मार्केटले सेल्फ सेन्सरसिप गर्नुपर्यो अथवा सरकारले तोकेर है अब यो क्षेत्रमा तिमीहरू लगानी नगर है भन्नुपर्यो आई थिङ्क सबै मेजर्स युज गर्न सक्छन् अब सेल्फ सेन्सरसिप भनेको त डेफिनेटली एउटा लगानीकर्ताले एउटा उद्योगमा लगानी गरेपछि उसले प्रतिफल पाएन भने उसले उ निरुत्साहित हुन्छ उसले त्यहाँ लगानी नगर्ला तर अब गभर्मेन्टले पनि यसलाई हेरेर हामीलाई चाहिँ नि कहाँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिरहेको छ योभन्दा बढी उद्योग चाहिँदैन एउटा चाहिँ नि भनौँ सिस्टम गऱ्यो भने चाहिँ नि आई थिङ्क त्यसले पनि हेल्प गर्छ जस्तो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा पनि ब्याङ्कले भन्यो कि यतिवटा ब्याङ्क खोल्नु पऱ्यो या कुनै पनि अब टेलिकम इन्डस्ट्रीलाई जसरी गभर्न गरेको छ त्यही हिसाबले धेरै कन्ट्रीहरूमा अब अरू इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि गभर्न गर्छन् सो त्यस्तो खालको पनि अब एटलिस्ट नेपालले पनि लिनुपऱ्यो गर्नुपऱ्यो या राष्ट्र ब्याङ्कले भन्थ्यो कि अब सिमेन्ट र स्टिलमा चाहिँ नि अब नयाँ उद्योगहरू जुन आउँछन् त्यसमा अब लोन नदिने हो कि किनकि त्यसमा अलरेडी ओभर इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको छ त्यसो राष्ट्र ब्याङ्क सो देर आर सो मेनी टुल्स द्याट द गभर्मेन्ट क्यान युज इन केस सरकारले चाह्यो भने नियन्त्रण गर्न सक्ने धेरै उपायहरू छ धेरै उपायहरू छन् ओके ओके यो मन्दीको कुरा गर्दा चाहिँ अब चाहिँ मार्केटमा कता कता सकारात्मक आशा किरणहरू देख्न थालियो हामीले जस्तो मौद्रिक नीति अलि लचिलो आयो ब्याङ्क ब्याज दर घट्यो होइन हो मलाई लाग्छ कि डेफिनेटली अब आई थिङ्क सबै कुरा एउटा मेजर फ्याक्टर सबै कुरा त भनौँ मेजर फ्याक्टर ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट नै हो अब ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट तेह्र चौध पर्सेन्ट जाँदा
बैंक को अब बेस रेट हो रहा है टेन पर्सेंट को हाराई रिमाइस आके कुछ हा अब यू सिंगल डिजिट में आए बने चाइनी क्यों उनसा बने डेफिनेटली कंज़म्पशन बढ़ सा तो अरे ये वाला डिसएडवांटेज चाइनी की बात बने आमले लगभग एक वर्षों को पीरियड में या डेढ़ वर्षों को पीरियड में इंटरेस्ट रेट लाइक छह परसेंट देखी बढ़े रहे तेरह परसेंट चौदह परसेंट गए को देखे हों सो अब इन्वायरमेंट चाइनी सेफ पाए ना इन्वेस्टमेंट को लागी कि नहीं कि कोई मान से ले छह परसेंट मार लोन लेको था अब तेरह परसेंट में बुधान बारे वाले बुधाइ ना रहा इली फिरी घाटे वाले चाहिए ये वड़ा कॉन्फिडेंस है ना ये वड़ा इन्वेस्टर मार कि फिर भी नहीं भोली बॉडी आले वाले की करने सो ये वड़ा स्पेशली इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग तरह कॉन्फिडेंस तू सेक्टर में बढ़ न सकता। ओके। यू बीच में देरी पहला देखी मार्क पनी जाएगी चली रखे तो सरकार ली संबोधन करना सही आसान नहीं है ना? हाँ जरूर आइली समझ जाएगी कि इस तो संबोधन वाई को चाहिए ना। फिर यामिल विदेश तेरा को जाए उधार नहीं रहूंगा नहीं � अरे नेपाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंदा बनी ट्रेडिंग सेक्टर में धेरे मानचोले काम करी रहा था ना सो तीस में चाहिए नहीं मालूम कि लाख सब बने जो न्यू आम रो ड्यूटी स्ट्रक्चर आ रहा था जो तो कती पाए अब कच्चा बाजार था में चाहिए नहीं ड्यूटी बड़ी लागने अनि हमले चाहिए नहीं जो फिनिश प तो इसे बाहर अब साफ़ता बनी था कती पाए प्रोडक्ट हो साफ़ता में आउंस हैं अन्य ये ता फैक्ट्री लगाया बने तो इसको रॉ मटेरियल उन्होंने पर बने हाई ड्यूटी पे करने पर ने फिनिश गुड कम ड्यूटी में आउने इस तो खाली अवधा इंडस्ट्री में आई ना तर धेरे इंडस्ट्री और उमा था सो इल्ली कर दा खेरी चाहिए नहीं डेफिनेटली अब कोई भी नहीं मानचले त्यों सेक्टर में इंडस्ट्री लगाओ देना अब आमले और को उदाहरण लियो बने जस्तो बांग्लादेश के एग्जांपल लियो बने अस्तिना न्यूज़पेपर में अपनी आते उन्हें ले कुने कुने प्रोडक्ट में चार से पांच से कती कती परसेंट भी नहीं ड्यूटी लगा कुछ हन सो दैट उन्हें और को इंडस्ट्री रिवाइव होस त्याते नहीं तो इंडस्ट्री लागोस इंटरनल मेक इन इंडिया को लागी चाहिए नहीं देव इंक्रीज द ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी एकदम है बढ़ा कुछ हन लोकल लाई चाहिए नहीं अब पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और उधर इंडिया में नहीं तो उत्पादन होज बने रह इंसेंटिवाइज करी रहा था ना नहीं तो इस पची लगानी भी नहीं तेस्मा गई को लागी और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो लेते नहीं और एक इंडस्ट्री आउने बाहर सो नेपाल में अपनी अब त्यों जोन गैप साथ त्यों जानी आमले हेरे रा सेक्टर वाइज अब नेपाल में क्या बॉडी इंपोर्ट भाई रहा था अब एयर कंडीशनर हो कि अब जीव आप नहीं होना जति बनी प्रोडक्ट इंपोर्ट भाई इनकरेज वानुम ये विषय में ले फिर तब रहा जोड़े हैं ना इलेज़ जैसे ऑटो सेक्टर में या एसएमएल एसएमएल शुरू बाको जाए ना लॉरे लगाया था नहीं इलेज़ जैसे कसर लेने जाए इलेज़ बोली गए तो मंदे पाला कस्टो खाली प्रभाव पाला दस्तो इलेज़ तो ओवर इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए क्योंकि मार्केट में तो इता पार्ट्स हो रहा है रहता है असेंबल भाई रात का सो तो एटलिस्ट डैम रोज़ हो कम से कम असेंबली को काम नेपाल में ही स्टार्ट पायो अब नेपाल सरकार लेता नहीं इसमें आजे इंसेंटिव दिए रहा बैकवर्ड इंटीग्रेशन अब तो इसको टायर इता बनना सकता कि इसको पूरा चासी नहीं इता बनना सकता कि की बनना सकता तो मोटरसाइकल प्रोडक्शन रामरो होती हो अब स्लोली सेक्टर वाइज आमिर होती है सरी गायों बनी चाहिए नहीं नेपाल में आजू उत्पादन बढ़ना सकता है सो दैट्स गुड फॉर द इकोनॉमी ओके तब ये अगर अलग तीन पहलू आ रहे हैं जस्तो व्यवसायी रो उद्योग रो जब पच्चीस लोग समय बैपार उद्योग छोड़े रो बैपार तेरा सही अली � नेपाल में उद्योग करने को तुलना में व्यापार करने को ती कती सौ सौ परसेंटेज में बंदा है सौ जो बने को अब इंडस्ट्री लगाए लगाऊं ना को लागी मेरे जैसे री पहला पनी बने को थे कि सब बने वड़ा स्टेबल गवर्नमेंट और स्टेबल नीति और उचाइन सा फॉर एग्जांपल आज इंटरेस्ट रेट साइनी छह परसेंट्स हा 
मैं इंडस्ट्री लगाए अंत्यो इंटरेस्ट रेट तेरह पर्सेंट में बढ़े गए कुछ भी इंडस्ट्री लगा लगा ठूल कैपिटल एक्सपेन्डिचर हो सो ते को चाहिए रिस्क एकदम बढ़े जान एज कंपेयर टू जब तब ट्रेडिंग कर आज सामान कुछ मंगन इंट्रेस्ट रेट बढ़ो तीत नई इंट्रेस्ट रेट जोड़े तो सामान बेचीदी भोलि को दिन में तो सामान को मग छेन तो सामान मंगन बंद कर सकूँ फिर न मंगाए भी भो सो एंट्री रजिट चाहिए ट्रेडिंग में एकदम इजी छजिलो रब स्टेबल स्टेबिलिटी होते हैं इन टर्म्स अफ भन गवर्मेंट पॉलिसीज हो कुछ इंडस्ट्री को प्रति या भन इंट्रेस्ट रेट हो यह सब को स्टेबिलिटी आए मानेह इंडस्ट्री में जान सक बिकज दे फील सेफ तर ट्रेडिंग में चाहिए एटा कि सामान मंगाओ तेस में अलग प्रफिट लीएर बेचने मात्र हो सो दैट्स अ वेरी भन न सीम्पलर वे अफ डुइंग बिजनेस और इजी खाली ट्रेडिंग गयो तर मेनुफैक्चरिंग को अलग स्टेबिलिटी चाहिए तेज भर मानेह अलिकता डरा मेनुफैक्चरिंग में जान भाग पैला तब बाहर तेरह वर्ष को अवधि में के पाने भाई व्यवसाय में लगे एटा है युवा अवस्था में छिरे अ युवा नहीं एकदम योग है यो अवधि में न्यू जेनरेशन ने व्यवसाय उद्योग कति को संभव देख् अथवा सरकार ने कति सहयोग करद है चिने जाने का होना मैं कि लगे चाहिए अभियली एटा डेवलपिंग इकोनमी हो सो ये कुरा अम्म छेन सो आई थिंक हम सबजान को लगी जो में अपर्चुनिटी हो एंड देर इज एम्पल अपर्चुनिटी हमीर इंडिया और चाइना को बीच में छो दुट कंट्री चाहिए अब अलमोस्ट बिग मार्केट डेवलप डेवलप भी हो रहा ग्रोथ भी अब आने दस वर्ष में ये आो ने में डेवलपमेंट नुने कुछ कारण छाइन हम पपुलेसन थर्टी मिलियन को ठूल पपुलेसन छो अलिकता राइट पॉलिसीज आयो हमें चाहिए अलिकता राम नर्चर कर सक्य मार्केट आई थिंक धर अपर्चुनिटी हमें जो सैक्टर में हे सैक्टर में अपर्चुनिटी तर अलिकता चाहिए खाली आई थिंक के मिले तो मिलो आई थिंक दर लट्स अफ अपर्चुनिटी ये विदेश भाग बड़ी अपर्चुनिटी मैं नेपाल देखु तर खाली अलिकता स्टेबल इन्वाइरोमेंट भो वी आर स्मल इकोनमी आई थिंक हमें डबल डिजिट ग्रोथ हेन सको मिल के जो मिली रहो मिलने पड़ने कुछ पोलिशी स्टेबल गवर्नमेंट मैं लग कि हमीर चाहिए अलिकता पोलिटिकल एजेंडा चाहिए आई थिंक आर स्टिल इंपोर्टेंट फर द कंट्री अभी हम पोलिटिकल एजेंडा में चाहिए फोकस्ड भी छो तर पोलिटिकल एजेंडा लाइन अब अलिकता तो को सल्व कर हमीर चाहिए इकोनॉमिक एजेंडा में जान सक्य अब ते पी चाहिए आई थिंक इकोनमी विल गो दैट वे क्योंकि अब द सो मेनी थिंग्स दैट द गवर्नमेंट हेज टू डू अब हमें देखि नहीं रहा इंडिया में कई डेवलपमेंट चेंजेस आयो सो आई थिंक ते हो इकोनॉमिक एजेंडा लोकस कर कसरी ग्रोथ लियाने वाले सोच आई थिंक सैक् दे आर मेनी सैक्टर्स विच कैन डू वेल तब पुस्तनी व्यवसाय में ये बेला लग्न भाषा है योग व्यवसाय में लगते उद्योग व्यवसाय में नलाग् पर्ने रही है भाई बेला बेला थट्स आँच कि आदि तब मैं चाहिए थट्स आदेन अल्लेम तो क्योंकि क्योंकि अब तब जिस भाव हमीर जेनेरेशन देखि नहीं बिजनेस में लगी रह स्पेशली मेनुफैक्चरिंग में सो लगभग आई थिंक म फोर्थ जेनेरेशन हो जल्द चाहिए मेनुफैक्चरिंग कर डेफिनेटली चुनौती तर यो भाग पैलाफ खाल चुनौती थे अब तो भाग पैला धेरे भाई गाड़ो परिस्थिति मैं हेरे छून इंडस्ट्री में सो अस्त नलाग् पर्ने या निरुत्साहित होने भाव तर डेफिनेटली यो कि अल छिटो ग्रोथ भैदे भाई राम हो डेफिनेटली गोल छा ग्रुप लग्र में है फर्स्ट टाइम से उद्योग इंस्टल करने ग्रुप का रूप में लिइज है औद्योगिक विस सुरू करने ग्रुप का रूप में लिइज तो हिसाब में तब अ चौथो पुस्तक रूप में व्यवसाय में प्रवेश करते हैं हमी तो सब सुरू में इंडस्ट्री इंस्टल करने व्यवसाय है मतलब तो ग्रुप को तो प्रेसर से क्यों हो बचाई राख् पर्च अथ स्किप करना होना अब आई थिंक हम जो एटा हिस्ट्री छे डेफिनेटली एटा करेज भी दिशा रन आत्मविश्वास बढ़ा रो भाई भाई आई थिंक मार्केट एकदम फास्ट चेंज कर कंज्युमर ट्रेन्डह एकदम फास्ट डेवलप रेंज भैर हो सो आई थिंक टू बी रेलिवेन्ट इन द मार्केट टू किप इनोवेटिंग टू किप सर्वाइविंग इन द मार्केट एंड टू एक्सेल टू ब्रिंग न्यूअर टेक्नोलॉजीज इज द फोकस 
त्यो प्रेशर वाणी को तेज़ तो होता ही ना कि तेज़ तो खाली प्रेशर जाएंगी फील होता है ना तो अरे डेफिनेटली समय को साथ जाएंगी और अरे चेंज ले ही रखने पर सब बनने जाएंगी फील होने सा ओके बिशो बाजार में ये रहे बने अमिले नया नया लगा निकलता है रु दिनों और वो वधी बने को देखने सकते हो जस्ट एलन मॉस्क है ना आप हम नया लगा निकलता वो पहले पुस्ता हो हाजुर बारात का ऑर्डर नहीं रहता तेस्ते देखने जाओ आपको हिस्ट्री है ना तो पहले बने तेस्तो लाग दे ना कहीं कताई I think that in the tech market plus even in many sectors in India that a lot of people have been launching a product they are becoming millionaires, billionaires, unicorns and they are listening to them So as a businessman, we are doing business We all think that I could also make a product which is like which could serve the world market and solve a problem So obviously everyone has that hope If you want to know, then you can be proud of your own business Yes, I think if you want to know, then you can be proud of your own business So definitely, you have challenges in this But you can innovate and you can be the next level of your own business You can launch a new product and launch a new product So we can obviously develop in this and definitely while in the journey If we get more opportunities, you can be हुन्जा हिमांशर रातों पर यार तो विशेष में जाइए आपनो अमूल्य समय दिए रहा हमें लाइन आम्रा दर्शक लापन नहीं है ना पच्चीस लो समय को यो आर्थिक स्थिति तो पहले ये दिखा के उलास को आज अकेले वही रहा सर बोलेगा तो मैं क्या कस्टम उन्हें सक्षम बनी स्थिति रह लगाये इतका विषय में संबंधित रह